வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன்த்துக்கு சாப்டர் லெவனில் இருக்கிற பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ இதில் சாப்டர் லெவன் வந்து ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி லெசன் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம இப்போ டெரிவேஷன் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா அண்ட் எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் நம்ம வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னன்றதை பார்த்துருப்போம் இப்போ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா வந்து டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் ஒன்று போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே தெரியும் ஓகே சரி கைனட்டிக் எனர்ஜியோட டெரிவேஷன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாட்டில் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இருக்கணும் எனர்ஜி இருந்தால் தான் எந்த ஆப்ஜெக்டும் ஒரு ஒர்க் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அப்படி மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக செஞ்சு ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம கொண்டு வந்தோம் இல்லையா சரி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் கேன் டூ ஒர்க் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் ஃபாஸ்ட் அட் கேன் டூ மோர் ஒர்க் ஸோ அப்போ மூவ் ஆகிட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை செய்யுது ஓகே வேகம் <laughs> ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நார்மலாக வேலை செய்கிறத விட கொஞ்சம் வேகமாக வேலை செய்யுது அப்படின்னா அதாவது வேகமாக நமக்கு வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதிகமாக வேலை செய்யும் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீடாக மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் நமக்கு தொடர்பு இருக்குது இதுதான் நம்ம போன ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் செஞ்சு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ பாயிண்ட்ஸாக கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ இதில் என்ன கே கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் கேட்பாங்க அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஆன் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் ஃபாஸ்டர் கேன் டூ மோர் ஒர்க் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் த எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பை த ஆப்ஜெக்ட் டூ டு டியூ டு இட்ஸ் மோஷன் ஸோ அப்போ மோஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இருக்குது கனெக்டிவ் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீசஸ் இன் இட்ஸ் ஸ்பீட் அப்போ கனெக்டிக் எனர்ஜி ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே கிளியர் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பாடி மூவிங் வித் த சர்டைன் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற விட பயன்படுத்துகிற மாதிரி சர்டைன் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த ஒர்க் டன் ஆன் இட் to make it accurate that velocity appa or body udaiya adu or move aayitruka body udaiya body udaiya kinetic energy apdiingirathu eppadi irukona or particular velocity la move aayidum object move aagudunnale adukku speed irukum speed irundale velocity irukum illaya speed direction note panna namak velocity kadaikum illaya so appa or object vande kinetic energy la irukudhu appadina and object moving la irukudhu nu artham appa moving la object ku or particular velocity abingirathu irukum adha certain velocity abingirathu irukum அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த மூவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு வேலை செஞ்சிச்சோம் ஓகே ஸோ அந்த வேலை செய்யறதுக்கான வெலாசிட்டியில ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேவா சிம்பிளா ஒரே வேர்ட்ல சொல்லணும்னா இந்த ஒர்தன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்ப வேலை நடக்குது அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி மாறுதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒரே மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்காது இல்லையா வேலை நடக்குது அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ மெதுவாக போயிட்டு இருந்தது ஸ்பீடா போக ஆரம்பிக்குது அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி நமக்கு மாறுது ஏன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஆப்ஜெக்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ வந்து ஸ்பீட் நோண்டுப்பிங்கிறது நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்கிறது கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் ஒர்க் மேனுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி வேலை நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜியில் சேஞ்ச் ஏற்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இல்லை அப்படின்னா அது அப்படியே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வேலை நடக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி இருக்கும் அந்த வெலாசிட்டியில் அது மூவ் ஆகுது அப்போ ஒர்க் டன
சரி அப்போ ஒர்க் டன்னுக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெரிவேஷனை நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே சரி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்கில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸாம்பிளை நான் கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நாலு எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துட்டு இது எது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியில் இல்லாது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது இல்லையா ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து இது எது பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி இது கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் எக்ஸாம்பிள்லாம் படிச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த ஃபாலிங் கோகனட் இந்த ஸ்பீடிங் கார் ஏ ரோலிங் ஸ்டோன் ஏ ஃப்ளையிங் ஏர்கிராஃப்ட் ஃப்ளோயிங் வாட்டர் ப்ளோயிங் விண்ட் இந்த ரன்னிங் அத்லெட் எக்ஸட்ரா ஃபர்சஸ் கையாட்டிக் எனர்ஜி பாருங்கள் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேயும் மூவிங் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் ஆனால் ஓகேவா ஸோ நம்ம பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே படம் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இந்த கோகனட் வந்து ஃபால் ஆகிறது இந்த வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையாட்டிக் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே மூவிங்கில் இருக்கும் அப்போ மூவிங்கில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அதுதான் எக்ஸாம்பிள் பொட்டான்ஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்ன எக்ஸாம்பிள் வரும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளில் எல்லாமே மூமெண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே சரி லெட் அஸ் நவ் எக்ஸ்பிரஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அன் ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கான ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கன்சிடர் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாசியம் அப்போ எம்ங்கிற மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வித் த யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி யூ ஃபஸ்ட் அது என்ன பண்ணுது ஒரு யூங்கிற யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் அது மூவ் ஆகுது ஓகே சரி மூவிங் வித் த யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி யூ யூங்கிற யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது லெட் இஸ் நவ் பி டிஸ்பிளேஸ் த்ரூ த டிஸ்டன்ஸ் எஸ் எஸ்ங்கிறத மறைஞ்சிருச்சு எஸ்ங்கிறத போட்டுக்கோங்க ஆ ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகுது எம்ங்கிற ஒரு மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூங்கிற யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுன்னா அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட் கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாமல் எந்த ஆப்ஜெக்ட்டும் மூவ் ஆகாது இல்லையா ஸோ அப்போ அது மேலே ஆக்ட் ஆன ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப்ங்கிற அளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே சரி இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போ கண்டிப்பாக அது வேலை செஞ்சிருக்கு வேலை செஞ்சிருக்குன்னா ஒர்க் டன் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு எஸ்ன்னு சொல்லுவோமா சரி அப்போ ஒர்க் டன் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் வில் காசஸ் த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்போ ஒர்க் டன் நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சொன்னோம் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நம்ம முதல் பாயிண்ட் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அந்த வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிறது தான் நம்ம ஒர்க் டன்னு சொல்கிறோம் கையட்டிக் எனர்ஜியில் அந்த வெலாசிட்டி மாறுறது தான் அதாவது நார்மலாக ஒரு யூங்கிற வெலாசிட்டியில் இருந்துட்டு போயிட்டு இருந்துருக்குது நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லை ஆல்ரெடி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அதிகமாகுது அதாவது அதோட ஸ்பீட் வந்து அதிகமாகுது அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகுது வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது லெட் இஸ் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஃப்ரம் யூ டு வி அப்போ யூங்கிற இனிஷியல் வெலாசிட்டிலேருந்து வீங்கிற வெலாசிட்டிக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதோட வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது நமக்கு நடந்திருக்குது லெட் ஏ பி த ஆக்சிலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் வெலாசிட்டி மாறினாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது ஆக்சிலரேஷன் இல்லையா நம்ம படிச்சிருக்கோம் மோஷனில் சந்தையே ஓகேவா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி தான் நமக்கு என்னது ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு ஏ அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் எம்முங்கிற மாசு முத யூங்கிற வெலாசிட்டியில் ஃபினிஷியல் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டிஸ்டன்ஸை எஸ்ன்னு நோட் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும்னா அது மேலே ஃபோர்ஸ் எஃப்ங்கிறது ஆக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஃபோர்ஸும் இருக்குது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி நடந்திருக்கு நாங்கள் நமக்கு வேறு நடந்திருக்கா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு எஸ்ன்னு சொல்லலாமா சரி அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே ஸ்பீடில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குமா இல்லை அதனுடைய ஸ்பீட் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அதுக்கு அதிகமாகச்சுன்னா ஸ்பீட் சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த நம்ம எல்லா எக்ஸாம்பிள்லையும் பாருங்கள் ஒரே மாதிரி ஸ்பீட்லேயே வந்துட்டுருக்கும் வாட்டர் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகும் அப்புறம் வேகமாக வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது
ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாமா இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் என்ன மாறி இருக்கும் அதாவது டி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஓகே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஏன்னா இப்படி தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னாலும் நம்ம வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ்ன்னு எழுதிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் வந்து நம்ம கொண்டுட்டு வரோம் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் நமக்கு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஏ இந்த டூ ஏ இந்த பக்கம் கீழே வந்துருமா நமக்கு ஓகேவா அப்போ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஏ டூ ஏங்கிறது நமக்கு கீழே வந்துருச்சு ஓகே சரி இப்போ நம்ம எஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அப்போ வி நோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ ஆக்சிலரேஷன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னது மாஸ் இன்டூ ஆக்சிலரேஷன் ஸோ வி கேன் ரைட் த ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்போ ஃபோர்ஸ் எஃப்ஆர் நடந்த ஒர்க் டனை நம்ம எழுதலாமா எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸை கொடுத்து அந்த எம்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மூவ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதனால நான் அந்த வேலையை நம்ம எழுதலாமா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டூ எஸ்ஆ ஓகே ஸோ அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப்க்கு பேர் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் மாஸ் இன்டூ ஆக்சிலரேஷன் நமக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸுங்கிறது மாஸ் இன்டூ ஆக்சிலரேஷன் அதை நம்ம சப்ஷூட் பண்ணியாச்சு ஓகே எஸ்ங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன யூஸ் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஏ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து நம்ம எழுதிட்டோம் எஸ்க்கு பேராக சப்ஷூட் பண்ணிட்டோம் எஃப்க்கு பதிலாக சப்ஷூட் பண்ணிட்டோம் ஓகே சரி இனிமேல் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் நமக்கு வேலை என்ன பண்ணலாம் இந்த ஏவையும் இந்த ஏவையும் கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஒன் பை இங்கே டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஒன் பை டூவில் தானே இருக்கிறதா அர்த்தம் அது தனியாக முன்னாடியே மில்லில் எடுத்துடுறோம் நம்ம ஓகே ஸோ ஒன் பை டூ இந்த எம் இன் டூ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டிவிஷனில் இருக்க டூவை ஒன் பை டூவாக தனியாக வெளில எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு ஒர்க் டன் கிடச்சிருச்சா இருக்குது <laughs> இருக்காது இல்லையா நம்ம மோஷன் லெசன்லேயே படிச்சிருக்கோம் ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டுக்கு தான் நம்ம எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸை கொடுத்து அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாமா இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் அங்கே எழுதணும் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டு எம் இன்டு வி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர்னு எழுதணுமா இந்த யூங்கிறது ஜீரோ ஆகிடுச்சா அப்போ இந்த டேம் ஃபுல்லாக நமக்கு ஜீரோ ஆகிடுமா மீதி என்ன டேம் நமக்கு இருக்கும் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் மட்டும் தானே இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ அதுதான் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்போ ஒர்க் டன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஓகே சரி இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் அந்த பாயிண்டில் இட் இஸ் கிளியர் தட் த ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு த சேஞ்ச் இன் த கனெக்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம கிளியர் ஆகிடுச்சா அதாவது ஒர்க் டன் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிறது தான் அப்போ இஃப் யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒர்க் டன் வில் பி ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்போ ஆரம்பத்தில் ஜீரோவாக இருந்தது வெலாசிட்டி வியாக மாறுது அப்போ ஒர்க் டன் வில் பி ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பை அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் எம் அண்ட் மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி விஈஸ் அப்போ இந்த வேலை செய்கிறதுக்கான எனர்ஜி தானே கைனட்டிக் எனர்ஜி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா தஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ அப்போ டபிள்யூ எப்படி எழுதலாம் இகே இகேங்கிறது கைனட்டிக் எனர்ஜி இ எனர்ஜி கீழே கே போட்டோம்னா கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கான எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ அப்போ இகே ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் இஸ்கொயர் எழுதலாமா இதை நம்ம ஏன் எந்த ரெண்டே ஈக்குவல் பண்ணோம் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் இஸ்கொயர் தானே வந்துச்சு நம்ம ஏன் இகே ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் இஸ்கொயர் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம் இஸ்கொயர் போடுறோம் The kinetic energy possesses an object of mass m and moving with uniform velocity v. So, in this way, it is possessed by this way. So, energy is possessed by this way. So, if you have half m is squared work, then half m is squared by this way. So, this is why we can see this point. This point is the last point. This point is the last point. This point is the last point. The work done is equal to change in kinetic energy. கையாட்டிக் எனர்ஜி ஆரம்பத்தில் ஜீரோவாக இருந்துச்சு யு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சு அது வி ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூவாக மாறுச்சு அதனால தான் நமக்கு ஆஃப் எம
ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் தான் அதனால தான் நம்ம இகே ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தோம் இப்போ ஒர்க் டன் எப்படி கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறுதுங்கிறது புரிஞ்சிச்சா ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வரும் இப்போ இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியை ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் போட போகிறோம் இது சாதாரண பேசிக் சம்னால் நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூவை ஜஸ்ட் சப்ஷூட் பண்ணால் போதும் இது எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஃபிஃப்டீன் கேஜி ஓகே ஸோ மாஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க மூவிங் வித் த யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதில் வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி தான் கொடுக்குற யூனிஃபார்மாக ஒரு வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி தான் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் அங்கே யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரி அப்போ வாட் இஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ராசஸ் பை த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எம் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் கேஜி அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வி ஈக்குவல் டு ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா என்ன இகே ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் கேஎஸ் அஃபிக்ஸில் போடணும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் கேஜி இன்ட்டு ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்ட்டு ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஏன்னா பி ஸ்கொயர்டு அதனால நம்ம ரெண்டு டைம் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஜூல் கிடைக்கும் சிம்பிள் தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஜூல் அப்படின்னு நம்ம எழுதுனா போதும் இது சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம மேக்ஸ் போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி நியூமெரிக்கல் போகிறது ரொம்ப ஈஸி ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சேஞ்ச் வெலாசிட்டி வந்துச்சுன்னா எப்படி போடுறது அப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்குது அது எக்ஸாம்பிள் சம் எக்ஸசைஸ்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதை சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப